పొన్నూస్ రైతు సేవా కేంద్రం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట సింబల్ ని నొక్కండి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న అడ్రస్ లింక్ పై క్లిక్ చేయండి కొండ గ్రామం కల్లకొండ గ్రామం మాకు పక్క ఊర్లో గంగలకొండ గ్రామం పొడి చేస్తూ తోటను చూసి మేము వచ్చి తీసుకొని మందులు తీసుకుంటాం అయితే పట్టు దోశ రెండో దోశ వచ్చాము మూడో దోశ కోసం వచ్చాము అయితే పట్టు దోశ రెండో దోశ నెయ్యి కానీ గుడ్డు కానీ తెల్లదోమ కానీ పసదోమ కానీ ఏం లేవు కాబట్టి ఆ రెండు దోశ పట్టుకొని మూడో దోశ కోసం మేము వచ్చాము నెత్తదానం బాగా ఉంది తోటలో నెత్తదానం బట్టి అవతల రైతు కంటే ఇది మెత్తదానం బాగుంది కాబట్టి వచ్చాము ఈ బయో మందులు కాబట్టి అవి ఏం చేస్తుంది అంటే మెత్తగా వస్తుంది మళ్ళీ పెట్టాలని మంచిపోద్ది అయితే ఇది అట్లా ఒకసారి రాకుండా మెత్తగా మౌనంగా ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వాడుతున్నారు మీరు మేము ఈ సంవత్సరం కొత్తగా వచ్చి ఇక్కడ అయితే పోయిన సంవత్సరం మా మా ఊరు పక్కన వాళ్ళు కొట్టారు వాళ్ళకి పోయిన సంవత్సరం తామర పూర్ ఎక్కువ ఉంది అయితే వాళ్ళకి ఎకరానికి పదికి లెక్క వచ్చింది ఈ మందులు కొడతాను వాళ్ళకి వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళ తోటలు చూసి మేము వచ్చాము మీకు ఎంత అయింది మాకు ఈ సంవత్సరం వచ్చాము పోయిన సంవత్సరం మాకేమి కాలేదు ఎకరానికి ఏడు ఎందుకు అంటే లేదు ఈ మందు కొట్టిన మిగతా మందులతో మిగతా మందులతో పోలిస్తే వీటి రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి తక్కువ ఉన్నాయా ఎక్కువ ఉన్నాయా మిగతా అంటే అవి కూడా అట్నే ఉండి కాకపోతే ఈ కిట్ వచ్చే వరకు నా నా నాలుగు గుడ్లు రెండు వేల ఒక్క మందులకు వచ్చినాయి ఇప్పుడు పది రోజులు కానీ ఎనిమిది రోజులు కానీ కొట్టాం ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు మరి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈ మందులు పని చేయట్లేదని ఏదో ఉదయం పేపర్లో వేసి కొన్ని సంబంధులు దూపు రైతుని ఎన్ని పోటు పడుతున్నదని వేశారు కానీ అట్లా కాదు మందులు పెట్టిన ప్రతి రైతు కూడా పెట్టినాం కాబట్టి పక్కన రైతు కూడా చూసి వీళ్ళంతా కూడా పెట్టినాక చూసి పొలాలు చూసి వచ్చిన వాళ్ళే కానీ ఏదో వీళ్ళు యాడ్ ఇస్తే చూసిన వాళ్ళు కాదు యాడ్లో చూసి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు పక్కన రైతు పెట్టిన ఆ పంటకి ఈ పంటకి అట్టుంది దాన్ని చూసి సార్ నా పేరు కృష్ణ నల్గొండ జిల్లా పెద్దవరం మండలం గరినకుంట గ్రామం ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాం అండి మాకు ఇక్కడ బెస్ట్ గా అనిపించడానికి ఇక్కడ వస్తున్నాం త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూ ఇక్కడికి వస్తున్నాం రిజల్ట్ బాగుంది సార్ నాతో పాటు ఒక వంద నూట యాభై రైతులు అన్ని నూట యాభై మంది రైతులు అని తీసుకొస్తున్నాం ప్రతిరోజు తీసుకొని వస్తుంటారు ఇక్కడ మందులు మంచిగా ఉన్న వాటికి తీసుకొస్తున్నాం సార్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ మందులు కొట్టిన వాళ్ళై ఎకరం నాలుగు కింటాల్ ఐదు కింటాల్ దిగుబడి వచ్చింది మాది కొట్టిన వాళ్ళే ముప్పై ఐదు కింటాల్ దిగుబడి వచ్చింది ఎకరం వచ్చేసి బెస్ట్ గా ఉందని చెప్పేసి సజెషన్ ఇస్తే మా ఊరు ద్వారా ఒక నూట యాభై మంది రైతులు నా ద్వారా వస్తున్నారు సార్ డైలీ ప్రతిరోజు వస్తాను రాయచూరు జిల్లా బాని తాలూకు కల్లూరు గ్రామం హుషేన్ నగర్ క్యాంప్ అక్కడ నుంచి వచ్చాం మందులకి ఫస్ట్ వాడామండి బాగా ఏ మురత లేకున్నట్లు అయిపోయింది తర్వాత వాడేమో బాగా చిగురు వచ్చింది తర్వాత వాడేమో కాయలు వచ్చింది బాగానే ఉంది మా తోట మా తాడు చూసి ఇంకొక పక్కన వాడు ఎక్కడ వాడారు బాగుంది కదా మాకు ఇస్తారు ఏమో అడుగుండి అని అడిగారు ఏమో తెలియదు మాకు పో పోత ఇస్తారేమో మాకు తెలియదు అని ఇప్పటికే నాలుగు సార్లు అయింది మమ్మ వచ్చేకి మందులు కొడతాము బాగానే ఉంది నా పేరు మా ఆయన పేరు లింగప్ప నా పేరు లింగమ్మ రాయచూరు డిస్టిక్ మానవ తాలూకా కే లింగప్ప కల్లూరు పోస్ట్ మేము ఫస్ట్కి నాలుగు రౌండ్కి ఇచ్చాడు నాలుగు రౌండ్కి ఇచ్చేసే రిజల్ట్ ఫుల్ సూపర్ ఉంది ఎందుకంటే ముడుతు లేదు దోము లేదు పూత నెల్లి కనపడదు బూడిద రోగం లేదు ట్రిప్కి వచ్చేసి రెండు వేలు వంద అది వారానికి ఒకసారి కొడుతున్నాము ఇంగ్లీష్ మందులో కొడుతున్నాము ఐదు రోజులకి ఆరు రోజులు కొడితే రెండో రోజుకల్లా మళ్ళీ ముడుతా ఏదో ఒక తెగులు కనపడుతుంది 
మేము పోయిన సంవత్సరం వేసిన నేను ఇరవై ఎకరం వేసాను పోయిన సంవత్సరం వేసింటే ఇరవై ఐదు క్వింటాల్ వచ్చేది ఆ నెల వచ్చిన దానికి కనీసం అంటే ఐదు ఆరు క్వింటాల్ వచ్చింది ఈ స ఈయన వాడిన వాళ్ళవి నేను ఒక రెండు ఎకరాలు నేను ఇరవై వాడాను ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై దాకా వచ్చింది అందువల్ల మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం ఇరవై ఎకరాలు వేసాను ఇప్పుడు ఏడు రౌండ్ అయిపోయింది ఎనిమిదో రౌండ్కి తీసుకోవడానికి వచ్చాను నేను రిజల్ట్ అంటే ఫుల్ పక్క బాగుంది వాడుకోవచ్చు నా పేరు పొన్నస్వామి మేము ఇక్కడ పొన్ను రైతు సేవ కేంద్రం అని పుట్టు పెట్టుకున్నాను నిన్న ఈ దాగ ఏది లేదు మా దగ్గరే అన్నీ ఉంది ఏది అమ్ముకునేందుకు కానీ జీహెచ్ కానీ మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్ మీద కానీ అన్నీ ఉంది మన దగ్గర నిన్న ఎవరో ఒకరు వచ్చి పేపర్లో వీళ్ళ అంతా నకిలీ మందులు మళ్ళీ రైతే వెన్న మొక్క వెన్న మొక్కను ఇరిసే లెవెల్లో వీళ్ళు నష్టపరుస్తున్నారని చెప్పి పేపర్లో వేసానని అన్నారు ఇప్పుడు మేమేం చెప్తున్నామంటే రోజు కనీసం మూడు వందల నుంచి ఐదు వందల మంది వచ్చి రైతులు తీసుకుపోతున్నారు నకిలీ మంది అంటే ఒకసారి రెండు సార్లు కొట్టి చూసుకుంటాడు ఏదో మనం చెప్పి వాణ్ణి మెప్పై పెట్టినా కానీ ఒకసారి రెండు సార్లు కొట్టి చూసుకుంటారు బాగుంటేనేమో కంటిన్యూ అవుతుంది బాగలేదేనేమో ఆగిపోతారు అన్ని స్టేట్ల నుంచి అన్ని ఇంచుమించు ఇప్పుడు మేము కూడా ఏడ మేము బయటగా వచ్చి అంటే నేను సొంతంగా ఒక ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి వాడాను నేను రైతు ఇక నేను రైతుగా ఉన్నా కదా ఇంకా వేరే రైతు బాగా కొంత కథలు కానీ జరిగింది జరిగింది రోజు ఒక మూడు వందల నుంచి ఐదు వందల మంది వస్తున్నారు ఈ జిల్లా అనేది కాదు ఇంచుమించు తెలంగాణ మొత్తం ఉన్నాయి అది కాకుండా కర్ణాటక జిల్లా నుంచి వస్తున్నారు మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తున్నారు తమిళనాడు నుంచి కూడా వస్తున్నారు ఇప్పుడు తమిళనాడు నుంచి ఆరు వందల కిలోమీటర్లు ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లు వాళ్ళ రాత్రి ఎన్ని గంటలకు బయలుదేరుతారో ఏమో కారు వేసుకుని వచ్చి ఈ మందులు తీసుకెళ్తున్నారు అనుకుంటే వీళ్ళు ఏదో ఒకటి మగతువం లేకపోతే వాళ్ళు రారు కదా తమిళనాడులో దొరకని మందులు ఇక్కడ మనకు దొరకవు ఇది లేదు కదా రెండోసారి ఈ రైతులు కూడా పెద్ద పెద్ద కొట్లు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నాయి ఆ మందులంతా తీసి వాడేసి వాళ్ళకు పని కాదని వాళ్ళకి తోసేసి ఇక్కడికి వస్తున్నారు మేము కూడా చెప్తున్నాం ఏమని మీరు ఎందుకో పోయి ఇంత దూరం వస్తున్నారు మీరు అక్కడ మందులు వాడుకుంటే మంచిది కదా అని మేము కూడా చెప్తున్నాం ఎందుకంటే వాడు పాము రాత్రి సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు బయలుదేరి పొద్దున ఐదు గంటలకు మూడు గంటలకు ఇక్కడ వచ్చి కూకుని పడుకుని ఉండేది మాకు కొద్దిగా బాధగానే ఉంది అయినా కానీ మీరు ఆ మందులు వాడుకోండి అని అంటున్నట్టే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే సార్ అన్ని మందులు వాడాము ఒక ఎకరానికి మూడు వేల రూపాయలు కూడా అని చెప్పే మందులు కూడా వాడుకున్నాం కానీ ఏ రిసల్ట్ లేవు సార్ మీ మందులు ఉండబోయే మీరు మేము ఈడు వస్తున్నాము లేకపోతే మేము ఈడు ఎందుకు సార్ వస్తామని చెప్తున్నారు ఇవన్నీ మేము మేము మా వరకు మేము కూడా నేను ఓపెన్గానే చెప్తున్నా నా బాధ నా కోసరం కాదు ఈ ఈ రైతులు అంటే ఎన్ని ఎన్ని వేలు ఖర్చు పెట్టుకున్నా కానీ ఒక గంటలు రెండు గంటలు మూడు గంటలు పంటలు వచ్చి పంటను దున్నుకుని ఆత్మహత్యలు చేసుకునే సమాచారం నాకు ఒక టైంలో వచ్చింది మేము నలభై గంటలు ప్రతి ఒక ఎకరకు తీసాం అది ఎందుకు చేసామంటే గుండూరు వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు అని అంటున్నారు ఈ ఆత్మహత్యలు ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు సరే మనం పత్తి పెట్టి చూద్దామని చెప్పి మేము పత్తి పెట్టాం ఆ సంవత్సరం మేము ముప్పై రెండు గంటలు ఒక ఎకరకు తీసాం ఇది ప్రతి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళాలి వెళ్ళి రైతు బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశం మీద మేము ఈరోజు వచ్చి పెట్టడం జరిగింది వాళ్ళు ఎదవలే వాళ్ళు ఎదవలు కాబట్టి అన్నారు 
శనేశ్వరుడు కనుక పైనుండి బాధలు పెడుతున్నట్టు ఒక రోజు భూమి మీదకి వచ్చి వాడు కూడా మా దగ్గరకు వచ్చి తెలిస్తే అర్థమైంది పని చేయలేదు అని అతను మా దగ్గరకు రమ్మని మేము అతను పైలో మేము కొడతాం ఇదే ముందు తెలుసుకో అప్పుడు మేము పని చేయబోతే అప్పుడు అడుగుదాం మా కాయకు ఉంది బ్రహ్మాండం ఉంది మాకు ఇబ్బంది లేదు అది గుంటూరు జిల్లా ఏడు ఎకరాలు అయితే ఫస్ట్ నుంచి వాడుతూనే ఉండ బ్రహ్మాండం ఉంది ఉదయ పదివేల పదకొండు వేలు కిరాయి కారు తీసుకుని వచ్చారు నేను ఇప్పుడు అంటే ఉన్నవాడి చెడదం కాదు ఆ రసాయన వాళ్ళ చోరికి పంపండి మీ చోరికి ఎందుకు పని చేసే వాళ్ళు చోరికి పడతాం రమ్మనండి గ్యారంటీ ఇవ్వమనండి పడతాం వాడితో కొట్టేస్తాం మేము కూడా కొట్టాం ఆ బాధ ఎందుకు తెలవాలి కదా రమ్మనండి మనం వస్తున్నాం అంతేగాని పని చేయలేదంటే వాళ్ళు ఏదో కావాలని చెప్పడం తప్పుడు ఎన్నో ఏది లేదు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం నియోజకవర్గం నుంచి తల్లుబాడు గ్రామం ఓకే మా రైతులు మొన్న రెండు నెలల క్రితము ఒక ముప్పై మంది నాడు పల్లెలు అయితే మా తల్లుబాటు నుంచి అయితే ఒక ముప్పై నలభై మంది రైతులు వచ్చి మందులు తెచ్చారు ఈ తామర పురుగు ముడత దానివల్ల గోంగూర ముడత అవి ఒక కంటిన్యూటీ అయినాయి మళ్ళీ ఈ పిల్లోడు కూడా మా సేన పక్కనే ఆ పిల్లోడు తోటలోకి పోయి ఆ పిల్లోడు ఒక అరకరాలు వేసినాడు అప్పుడు తోటలోకి చూసి నేను కూడా మందులకు మళ్ళీ వచ్చాను అవన్నీ మాకు సార్ మాకు పని చేసినా లేదా ఇప్పుడు మామూలు మిస్ మందులు కొడుతున్నాము అవి కూడా పని చేసిన చూపిస్తున్నాయి మెత్త మెత్తదానం వచ్చేస్తున్నాయి తర్వాత మళ్ళీ గోంగూర ముడత మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది ఈ మందులు కొడితే ముడత రావటంలే అది అయింది ముడత కంట్రోల్ అవుతుంది దోమ కూడా చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది కాబట్టి తిందే పోత చేను మెత్తదనం పోతదనం బాగా వస్తుంది బాగానే ఉండాలి లేకుంటే బళ్ళారి అంటే ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ అది బళ్ళారే మాకు కొంతమంది చెప్పలేదు మొదట ఈ మందులు ఇప్పుడు మాకు అట్లట్లా బయటకు వచ్చిన దానికి వచ్చే దాంట్లో ఉన్నాం చూడు ఇప్పుడు చూడు పదకొండు మందులు ఉన్నాం మేము ఆటగా మంది చూడదు ఆటల సరకు అంతా మావునా డిస్టిక్ మెడిసిల్ మండల్ కొత్తపల్లి ఎట్లా తెలిసింది మీకు ఇక్కడ మందులు ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి వాడుతున్నాం రిజల్ట్ బాగా ఉందా నేను చెప్పాను కదా నువ్వు చెప్పాలి కదా సార్ అందరు బాగుండే వచ్చిండేది బాగా లేకుండా ఎందుకో సార్ ఇక్కడికి ఇంత దవ్వ మేము ఆరు వందల ఐదు వందల కిలోమీటర్ దవ్వ ఉంది మరి పొన్న సార్ మిమ్మల్ని అంతా మోసం చేస్తున్నాడు అని చెప్పని రాశారు కదా ఎవరు రాసి మాకేంది ఎవడో రాసిన దానికి మేము వాడకుండా పొద్దున ఏడు నరకు వచ్చాము ఇప్పుడు వరకు కెమికల్ మందులు కొట్టుకోండి ఈ బాగలేదని చెప్పి అని చెప్తున్నాడు కదా కెమికల్ మందులు వాడి వాడే ఇది ఇంటికి సగం పోయినాయి మూడు రోజులు కూడా పని చేయదు మూడు రోజులు కూడా పని చేయదు బాగా వేసుకోవట్లేదు మాట్లాడుతాం మొత్తం దావర ఆగట్లేదు కనీసం అరవై డెబ్బై వేల వాడిన రెండు ఎకరాలకి ఇంకా ఏం వాడతాం రెండో రోజు చూస్తే నల్లగా అవుతుంది ఏం దాంట్లో ఇది లేదు ఏం వాడతారు ఇట్లా మరి ఇది మంచిగా మా వారానికి మంచిగా రెండు రోజులు కొట్టి మూడు రోజులు కొడితే మంచిగా ఉన్నాయి మెత్తగా బాగా వస్తుంది ఇగురు బాగా వచ్చి బాగా పూత కాదు బాగానే కనపడుతుంది రెండు మూడు నల్లులు కనపడతాయి అంతే మంచిగా పింద పడుతుంది బాగా అట్లా సార్ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని కర్ణాటక మాని రాయచూరు మాని మాని పొద్దున వచ్చాము పొద్దున మందులు పని చేయట్లేదని పేపర్లు వేసారు కదా అది జరిగేటప్పుడే వచ్చాము జరిగేటప్పుడే వచ్చామండి అది మాకు అంత తెలియదండి ముందు రెండు ఎక్కువ పని చేస్తుంది దాన్ని డౌట్ లేదు ప్రకాశం డిస్టిక్ అండి పొద్దున వార్త వచ్చింది కదా పేపర్లో సార్ సెవెన్ థర్టీగా వచ్చినా నేను వస్తే అంత గందరగోళం ఉంది అంటే ఏంటి దాని గురించి మందు పని చేయకపోతే అంతమంది అయితే రారు కదా 
ఫేక్ అయితే వస్తారా చూడం గత సంవత్సరం అక్కడ ఉండే చాలా తక్కువ ఉండే మరి ఈ సంవత్సరం ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది అంటే బాగుందనే కదా అర్థం అది బోగస్ మాటలు బోగస్ కథలు ఉంటాయి అంత అంత ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి నిలబడి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది ఇప్పుడు దాకా ఉండాలంటే మరి అదే కదా అది కావాలి నైట్ నైట్ పది అయినా కానీ ఉండదు నైట్కి ఈ ముందు కొట్టాకుంటే అంట పోయినట్టే అది గ్యారంటీ ఇప్పుడు వచ్చే దాన్ని బట్టి ఈ మందులు కరెక్ట్ సూట్ అవుతున్నాయి అంతే ఈ మందులు కొట్టిన దానికి తిరుక్కునే షర్ట్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఏం లేదు అన్న దాన్ని కూడా కాపిచ్చారు అంటే పన్నుస్వామి మందులు అనేది చెప్పాలి ఏ ఇబ్బంది పడేది మనం కాబట్టి కంపల్సరీ సపోర్ట్ చేయాలి అక్కడ ఫేక్ లేదు కాబట్టి కరెక్ట్ సపోర్ట్ చేస్తారు ఫేక్ ఉంటే సపోర్ట్ చేస్తారు చేయరుగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చా కొనూరు సార్ వరంగల్ డిస్టిక్ మరి పోతున్న పేపర్లో వార్త వచ్చింది కదా పని సంబంధాలు బాగలేవని మరి ఎందుకు మందులు తీసుకెళ్తాం వచ్చి బాగానే ఉన్నాయి సార్ బాగానే ఉన్నాయి సార్ నేను మూడోసారి కొట్టడం మొత్తం పన్నెండు వచ్చింది ఇప్పుడు మరి అది ఫేక్ వార్త అయితే వార్త నిజం ఎంత మాత్రం లేదు వాడుకోవచ్చు పని సంబంధం వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు నల్లి అది బ్లాక్ ట్రిప్స్ బాగా మోప్ అయిపోయింది మా అక్కడ అది రెండు రోజులకి మూడు రోజులకి ఒకసారి మరి కొడుతున్నా కానీ మరి అట్లా స్టార్ట్ అవుతుండేది ఎన్ని గంటలకు వచ్చావు అక్కడ అక్కడ ఇక్కడికి పన్నెండు గంటలకు వచ్చాము రాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఇటుకు వచ్చాము రాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఇప్పుడు ఎంత టైమ్ టైం ఐదు ఐదు నర మరి నీకు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు వచ్చినట్టు నీకు పేపర్లు వేసి ఉంటారు కదా వాడు ఎవరు అనుకుంటే మాకే మేము మనకు పని చేయాలి అంతే రైతులకే వాడు ఎవడో వేసినాడని వాన్ తలకాయ చెప్పుకుంటే మాకేంటా మా వాన్ని చేయలేని పాడకపోతా వాన్ మాట్లాడ మామ ఇప్పుడు ఎనిమిది రోజులకు ఒకసారి కొడుతున్నాం ఈ ఊళ్ళో అవి మూడు రోజులకి రెండు రోజులకి కొట్టడానికి ఆ కూలిమెంట్లకి పెట్రోల్ ఖర్చుకి ఎంత అవుతుంది అనుకున్నా వా జాస్తి అవుతుంది అదే మాకు అందుకోసమే ఇటు కాలు చూడం అందరు మా ఊ బళ్ళారు జిల్లాలో తప్పతర మంది ఇక్కడే వస్తుంటారు రోజు రోజు పది మంది అని వస్తారు మా బళ్ళారు జిల్లాల నుంచి కర్నూలు జిల్లా ఎన్నింటికి వచ్చారు మీరు మేము తొమ్మిదింటికి వచ్చినాం తొమ్మిదింటికి వచ్చారు అప్పుడు కోర్టు తెలిసిందా షాప్ తెలిసిందా అప్పటికి లేదు వాళ్ళు పని చేసినారని పేపర్ మరి వాళ్ళు పేపర్లో వేసారు కదా మందులు పని చేయట్లేదు అని చెప్పని మరి ఎందుకు కూర్చున్నారు మందులు వేసి వేరే మందులు పేపర్లో వేసారు కదా బాగా మాకు రైతులే కంప్లైంట్ చేశారని వేసారు కదా ఎవరు చేసినారు పేరు ఏమన్నా రైతు పేరు రైతు పేరు ఇవ్వాలి కదా ఆయన రైతు కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వచ్చి రైతు పేరు ఇస్తే మాకు నమ్మకం ఉంటుంది మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది మాకు బాగా అనిపిస్తుంది వచ్చినాం ఈ మా సెంట్రల్ సన్నకారు రైతులు వాడు ఇవ్వడం మరి పాల ప్రజలకు ఆశపడ్డాడు ఇయ్యలేదు కావచ్చు సేటు ఇయ్యలేదు కావచ్చు దీని ఎట్ట వత్తాలను కట్ట వద్ది వీళ్ళను ఆగం చేస్తారంట రైతులను నష్టపెట్టాడు కానీ ఏ లాభం లేదు ఇది రైతు ఏ రకంగా బాగుపడతాడన్న సంగతి ఇప్పుడు ఒక అన్న చెప్పాడు ఇప్పుడు అతడు వీళ్ళు ఏం మాట్లాడారో అతని రమ్మను వాడు మేము కొట్టి చూపి పెడతాం ఆ పైరు నీ పైరు సూత్రరు అని అంటాడు అది కరెక్టే అది ఏర్ల పాలన దామర్ చల్ల మాల మిరాలగూడ తాలూకు నల్లగుట మరి ఇక్కడ పందులు పని చేయట్లేదు అని చెప్పి పేపర్ వేసారు కదా పొద్దున పొద్దున వాడు ఎవడ వేసాడు మేము మందు మా మాకు పని చేస్తుందనే ఈడికి వచ్చి పొద్దున తెల్లారు వచ్చిన ఈడనే ఉంటాం రచయితలు రాలేదు టోకల్ దగ్గర రాయలేదు తెల్లారు నమ్ముడు నాలుగు ఇంటికి వచ్చిన ఇప్పుడు దాకా భూ లేకుండా చూడు లేకుండా తిప్పిన కథ కథ మీరు పెడితే తిన్నాం కూర్చున్నాం ఆ మందుల కోసం ఇప్పుడు ఆ మందులు తీసుకు పోయి రేపు కొడితే మీరు దాడి పడితే మేము కూడా ఆ మందులు వాడి వాడి ఓ వంద ఇక కొంపలు కూడా ఈటి పోస్తుంది ఆ మందులు వాడి 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 ఏం చేస్తాం ఒక్కొక్క ఎకరానికి నాలుగు లక్షలు ఐదు లక్షలు ఖర్చు వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మందులు వాడితే పండుందని ఆ చేను పక్కన చూసి ఈ చేను ఊడికొస్తున్నాం బాగుందని బాగుందని ఇప్పుడే ఏడే ఇదే నెలక జనాలు రైతు చూడు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు దూర భారం రెండు రెండు కిలోమీటర్లు మూడు మూడు ఐదు వందలు కిలోమీటర్లు పోయి రావచ్చు వచ్చాయి ఇంత తీసుకారో ఇంత కథ చేసిన ఇంత కచ్చ చేసిన రైతులకి వాళ్ళకి ఏం తెస్తుంది ఏం తెలియదు వాళ్ళకి రేపు ఆదివారం కదా సోమవారం మేము అందరం వస్తాం మంది మందులకి ఆయన ఎంత లేకుందో ఆయన ఏ మందులు ఇచ్చారో పోయేద్దాం అంతేనంటే సరిది కాదు సారు ఇప్పుడు ఇంత బొబ్బరి మూర్త వచ్చిన దాన్ని కూడా బొబ్బరి మూర్త బ్రహ్మణ జరిగింది ఎకరానికి పోయి పది కింటలు అయితే ఇరవై కింటలు అయితే అని రైతులు ఊరుకులు పెట్టుకుంటే ఈడికి వస్తుంటే బంజ తీర్థ సార్ బంజ తీర్థ వాళ్ళు బంజ అంటే వాళ్ళు ఆడ పోదాం అందరం కలిసి ఈయనక ఈయనకన్నా ఇంకా మంచి మందులు ఇస్తాడు మేము చూద్దాం
పొన్నూస్ రైతు సేవా కేంద్రం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట సింబల్ ని నొక్కండి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న అడ్రస్ లింక్ పై క్లిక్ చేయండి